do you want to know? Marami po sa ating mga beginners ang hindi po nakakaalam kung paano gamitin ang chroma key. So ngayon ay isi-share ko po sa inyo kung paano gamitin ang chroma key. Mag-start na po tayo. Sa inyo pong kind master, mag-create po kayo ng project. And then, punta po kayo ng media. Then, sa inyong gallery, iselect nyo po yung picture na gusto ninyong gawing background. Adjust lang po natin kasi in-screenshot ko lang po ito. Medyo isozoom ko po siya. And then, dapat yung start position and end position ay magkapareho. I-click nyo lang po yung dalawang guhit. Ayan. Diyan po sa may gilid. And then, let's make the picture longer kasi medyo mahaba yung ating ilalagay na video. Then, click po ninyo yung layer and click media. Sa inyo pong gallery, iselect nyo po yung green background na video na sinave ninyo. Ito po ay galing sa YouTube. No copyright po ito. Ilalagay ko po yung link sa description. Iposisyon nyo lang po sa gusto ninyong position. Then, click nyo po yung chroma key. Enable po ninyo. Kung makikita po ninyo, meron siyang white and black. Yung white po yung maiiwan at yung black yung mawawala. Sa key color po, may mga recommended colors na si chroma key. Sa pagpili po ng key color, yan po yung color ng background na gusto nating mawala. Kung makikita po ninyo yung lion ay meron pa siyang konting green. Adjust po natin para mawala. Ayan. Okay na siya. I-play po natin kung makikita ninyo para siyang totoo. Ayan. Then, ipapakita ko din sa inyo yung ibang mga green video, green background na video. Like this one. Create po ulit tayo ng project. Then, click media. Piliin po natin yung video na gusto nating lagyan. Pwede po ninyong lagyan yung inyong mga videos in the middle of your video. Pwede kayong maglagay ng kung ano-ano. Parang icebreaker. Ayan, si Tom and Cherry this time. Let's click the chroma key again. Then, enable natin. Yung show mask po, ang gamit po niyan is para makita natin yung detail ng image na ating tatanggalin at ititira. Yung puti, ibig sabihin nyo yung maiiwan at yung itim, yun po yung mawawala. Ayan, I think okay na siya. Medyo hindi lang visible yung subscribe on na text. But it's okay, sample lang naman po ito. Mas kita po siguro siya sa mas dark na background. So, ayan, kung gusto po ninyong lagyan ng ganyan, isearch nyo lang po sa YouTube yung ganyang green background na video. And I have also another sample na pwede po ninyong ilagay sa inyong mga video na hindi na kayo mahihirapan. Kung gusto po ninyong ilagay yung inyong Twitter account info, Facebook page, or Instagram, available din po yan. Meron din pong ganyang green background na video sa YouTube. Same process. Ayan, ilalagay lang natin. Ayan. I-play natin kung anong magiging itsura. Medyo i-adjust muna natin. Medyo meron pang green. So, play na natin. Ayan, ang magiging itsura. Medyo na-hide yung dulo ng Facebook. Sandali. Adjust ulit natin ng konting, konting, konti. Ayan. It's perfect. Let's play again. Ayan. Hindi na kayo maghihirap pa. May mga available na sa YouTube. 
And ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po ang pagtanggal ng original um, background. Google search po kayo para mag-download po ng green image. Ayan, nag-download po ako. Medyo dark po yung green na napili ko kasi yung video na i-layer ko ay medyo dark yung kanyang background. So, let's see kung ano yung magiging result. Kung nakikita nyo yung background ng video, merong reflection ng light sa likod. So, I don't think, hindi ako sure kung lahat yan ay ma erase Kasi medyo iba yung kulay sa taas at sa baba medyo dark na siya. Hindi na siya green. Sa pagkakaalam ko, dapat yung gagamitin mong background is clear na green. Wala siyang shadow. Uh, most of the time, ang ginagamit is green na background and blue kasi yun yung mas nadidetect ni chroma key. Kasi yung mga light color like white and pink, medyo hindi masyado. Kaya iwasan natin gumamit ng ganong background kung gusto ninyong magpalit ng background. So, ang ginamit kong key color is malapit doon sa kulay ng original background ng video. I-adjust lang natin hanggang makuha natin yung perfect na image. So, ang hirap niyang i-adjust. Yung bandang lower part, hindi siya matatanggal sa tingin ko kasi medyo black na siya, hindi na siya green. Anyways, continue lang tayo. Kasi this is just a sample para lang ipakita sa inyo kung paano tanggalin yung original background. So, ayan. I-position nyo lang sa gusto ninyong position. Then, export na ninyo. After natin mag-export, create ulit tayo ng project, then punta ulit tayo sa media, and sa ating gallery, i-select natin yung picture na gusto natin gawing background. Sa Google again, maraming background na mapipili. Oops! Na-double. Tanggalin natin yung isa. Then, i-adjust lang natin. Make sure na yung start position and end position is magkapareho. Pahabain lang ulit natin yung picture para sumakto doon sa video na ililayer natin. Ito na yung in-export natin kanina. I-position nyo lang kung saan ninyo gustong ilagay yung video. And click ulit natin yung chroma key, enable natin. Yung key color na ginamit ko is dark green. Para kasing kulay siya nung background ng video na nilayer natin. So at least kung gagawa kayo or magpapalit kayo ng background, alam na ninyo na dapat clear yung green na background. Walang shadow, dapat transparent para matanggal lahat ng background. So ayan, ilalagay ko dito. And, ipi-play ko na. Play natin. si para lang siyang nasa park, yun nga lang hindi maayos or malinis yung pagkakadalit ng background. At least, next time, alam nyo na yung inyong gagawin. At dyan po nagtatapos ang ating tutorial. Sana po ay nakatulong sa inyo. Thank you guys for watching and God bless us all.